exercise 3.9 la first sum determine the quadratic equation whose sum and product of roots are minus 9 20 idu vandu first subdivision first idu paakalam so quadratic equation na simple ah enna na idu mari x square abindra power la varanum adhu dhaan quadratic equation adha nama kandupidikkanum adhukku clue enna koduthirukanga sum of the roots product of the roots so ipo idu mari oru quadratic equation irukku na adhukku rendu roots kadikum ena x power 2 irukkaradhaala rendu root kadikum adhavu rendu answer kadikum idha solve pannalam இப்போ அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் நம்ம ஆல்பா அண்ட் பீட்டானு எடுத்துக்கலாம் சுமார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்பா அண்ட் பீட்டானு எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் ஆட் பண்ணா சம்னா ஆட் பண்ணா மைனஸ் நைன் வருதா ப்ராடக்ட் பண்ணா டுவெண்டி வருதா ப்ராடக்ட்னா அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஆக்சுவலா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ரூட்ஸ் உடைய சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ரூட்ஸ் வந்து ஆல்பா பீட்டா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தெரியாததுனால அது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணா மைனஸ் நைன் ப்ராடக்ட் பண்ணா ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பண்றதுனால தான் நம்ம ஸ்லோவா இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்த சம்லாம் வேகமாகவே பார்த்துடலாம் ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதை வச்சு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு முதல் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு தெரியணும் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன்றது எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஃபார்முலா இதை நம்ம இன்னொரு விதமா எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது மாதிரி சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சென்டென்ஸ் எழுதாம நம்ம ரூட்ஸ் என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் ஆல்பா அண்ட் பீட்டான் எடுத்திருக்கோமா அதனுடைய சம்னா என்ன அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் சோ ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்பா இன்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ எதர் இந்த லைனும் எழுதலாம் இல்ல அதுக்கு அடுத்த லைனும் எழுதலாம் ஆனா ரூட்ஸ் வந்து ஆல்பா அண்ட் பீட்டான்னு தெரியணும் சோ அது தெரிஞ்சாலே இது மாதிரி எழுதலாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா வரைக்கும் பாத்துட்டோம் இந்த ஃபார்முலால இப்ப அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் சோ இதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இல்ல சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் நைன் கொடுத்திருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் டுவெண்ட்டி கொடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் அப்படி எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதான் அதை வந்து நம்ம ரூட்டை வச்சு இது சென்டென்ஸ் வச்சு எழுதுறது இது ரூட் வச்சு எழுதுறது எப்படி வேணா எழுதலாம் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் ஆல்பா இன்டூ பீட்டா ப்ராடக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இப்ப இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இங்க மைனஸ் சைன் இருக்கு பாருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுல மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே எடுத்து எழுதணும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் நைன் சோ இதையும் எழுதலாம் இதையும் பாக்கலாம் எப்படி வேணா பாக்கலாம் மைனஸ் நைன் இன்டு எக்ஸ் கூட எழுதிக்கணும் பிளஸ் எழுதிக்கணும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி அதை எழுதிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுமா சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து குவாட்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஒரே ஃபார்முல தெரிஞ்சா போதும் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல செகண்ட் பார்ட் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சம்ல டீடைலா பார்த்ததுனால இதெல்லாம் ஃபாஸ்டாவே பார்த்துடலாம் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து சம் சோ சம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ செகண்ட் கொடுத்துருக்கிறது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரிக்வேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் எடுத்து தெரியுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் அந்த ஃபார்முலாலே வருது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் இன்டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் மிஸ் பண்றாதீங்க இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இதுல டினாமினேட்டர்ல வந்து த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் வருது எப்பயுமே நம்ம குவாடாடிக் ஈக்குவேஷன் எல்லாம் எழுதுறோம்னா அந்த டினாமினேட்டர் எல்லாம் சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்ப இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் அதான் மல்டிப்ளை பை த்ரீ இன்டு த்ரீ சோ இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டு த்ரீ பண்ண போறோம் அப்படியே ஒன்னா பண்ணலாம் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்கு அப்ப ஃபைவ் பை த்ரீ இன்டு த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் இன்டு த்ரீ அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுல வந்து இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல இருந்த த்ரீ வந்து கேன்சல் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் இந்த ஸ்டெப் பண்றோம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஏன் பண்றோம்னு புரிஞ்சுங்க சோ இந்த த்ரீயே கேன்சல் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்க ஃபைவ் இருக்கு அப்படியே எழுதிங்
அப்படியே டேரக்டாவே நீங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு டேரக்டா த்ரீ எக்ஸ் எழுதலாம் இது ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் மிஸ்டேக் குறையும் ஸோ த்ரீ பை டூ அப்படியே எழுதிட்டு இன்டூ டூ ஸோ இங்கே டூ டூவும் கேன்சல் ஆக போகுது இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இன்டூ டூ ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத போகிறோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனில் ஃபோர்த் சம் ஸோ போன சம்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்லாம் என்ன பார்த்தோம் வெறும் நம்பர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ்க்கு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சம்ல நம்பர் அண்ட் லெட்டரை சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கு சம்மு சம் ஈக்குவல் டு இங்க மைனஸ் சைனா மிஸ் பண்றாதீங்க டூ மைனஸ் ஏதோ ஹோல் ஸ்கொயர் கமா கடுத்தது கொடுத்துருக்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஏ பிளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு ரிக்கார்ட் ஈக்வேஷன் தெரியுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஸோ இது அப்படியே நான் இந்த பெரிய பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது அப்படியே இங்க கொடுத்தது தான் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்படியே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் எழுதிட்டு ரிமைனிங் அப்படியே எழுதினாலே போதும் ஏன்னா வேற எதுவும் நம்மளால சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கணும் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு தேவையான குவாட்டர் எடுக்கேஷன் கிடை